அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டவுன் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒனில் வந்து அப் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் அதுக்கப்புறம் பயோ ரியாக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் அதாவது அந்த பேக்டீரியாவை வளர்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் சரியா பேக்டீரியாவை வளர்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ அது பேர் தான் டவுன் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் கீழ்கால் பதப்படுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கீழ்கால் பதப்படுத்தம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் டவுன் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் அதாவது ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பயோ ரியாக்டரில் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் இந்த டவுன் ஸ்டிமிங் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் உள்ளே வருது பாருங்கள் டிஸ்டிலேஷன் சரிங்களா டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வாழை வடி நீர் மகள் அதாவது காய்ச்சி வடித்தல் அப்படிம்பாங்க அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்டிலேஷன் சரியா அதுக்கடுத்து சென்ட்ரிஃபிகேட்டிங் சென்ட்ரிஃபியூஜிங் சரியா மைய விளக்கு விசையின் மூலமாக அதை அதில் இருக்கக்கூடிய சிட பொருட்களை தனியாக பிரித்தெடுப்பார்கள் அப்படி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் சென்ட்ரிஃபியூஜிங் அதே போல் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னா வடிகட்டுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரிப்பரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலி பயோகேஸ் பிளான்ட் அப்படின்னா வந்து இதில் இந்த டிஸ்டிலேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி ரைட்டா ஆனால் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டெப்டோமைசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கிரைசியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்க்கணும் அப்போ அதை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்க வளர்த்த முடித்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்டோமைசின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை நீங்கள் எப்படி பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மீடியம்லேருந்து தனியாக பிரித்து எடுப்பீங்கன்றது தான் இந்த டவுன் ஸ்டிங் ப்ராசஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பு தான் இதெல்லாம் ரைட்டா ஸோ டிஸ்டிலேஷன் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூஜின் அப்புறம் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்புறம் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சரியா சால்வெண்ட்டுன்னு என்னது கரை பொருள் சரியா அது எதில் கரைஞ்சிருக்கோ அந்த சால்வெண்ட்டை மட்டும் தனியாக தூக்கி வெளியே போட்டுறணும் நமக்கு தேவையான அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் ரைட்டா ப்யூரிஃபிகேஷன் ஓகே தூய்மைப்படுத்துதல் சரியா சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா கரைப்பொருள் கரைப்பொருள் பிரித்தெடுத்தல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் சரியா கரைப்பொருள் அப்படின்னா எதில் கரைஞ்சிருக்கிறோ அது சரியா ஆக்சுவலி மீடியமில் தானே கரைஞ்சிருக்கோம் அது ரைட்டா இப்போ ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கிரேஷியஸை வந்து நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதில் ஒரு மீடியம் போட்டு வளர்த்துருப்பீங்க அந்த மீடியமில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த பயோ ரியாக்டருக்குள்ளே நிறைய ஸ்டெப்டோமைசின் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டெப்டோமைசினை மட்டும் நீங்கள் தனியாக அந்த மீடியத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்புறம் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நாம் பயோ ரியாக்டரில் அந்த பேக்டீரியா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் கப்புறம் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் டவுன் ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதாங்க இந்த பயோ ரியாக்டரினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் நியூட்ரியன்ட் ஆர் இனாக்குலண்ட் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நேக்குலண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை அதிகப்படுத்துவதற்கு உண்டான ஒரு இது சரியா இப்போ நீங்கள் வந்து பயோகேஸ் பிளான்ட்டை எடுத்துக்கோங்களேன் பயோகேஸ் பிளான்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி காலையில் வந்து அந்த சாணத்தை கரைச்சி உள்ளே ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏங்க ஒரு தடவை ஊற்றினா போதாத ஏன்னா அவங்க பயோகேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உள்ளே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நீங்கள் அனுப்பின கவுடங்க இருக்குது பார்த்திங்களா சரியா அதில் இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸு அது இதுன்ற சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அது யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் அந்த பயோகேஸை வெளியில் அனுப்பியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது உள்ள நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ யூ ஹவ் டு சப்ளை த நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கு தான் எந்த நியூட்ரியன்ட் அவர் என்ன கூட வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெரைல் நியூட்ரியன் மீடியம் ஸோ நியூட்ரியன் மீடியம் உள்ள எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுக்கிறோம் பயோ ரியாக்டருக்குள்ள நியூட்ரியன் மீடியம் நாம் எடுத்துருக்கிறோம்
ரைட்டா அதே போல் கூலிங் ஜாக்கெட் அப்படிங்கிறது வெளியில் வந்து நீங்கள் டபுள் லேயர் நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க சரியா உள்ளே இருந்து டெம்பரேச்சர் வெளியில் போகாது வெளியில் அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருந்ததுனாலும் அது உள்ளே போகாது ஸோ ஆப்டிமம் கம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இஸ் மெயின்டைன்ட் இன்சைட் த மீடியம் ஆல்வேஸ் ரைட்டா அந்த டெம்பரேச்சர் உள்ளே ஆப்டிமமாக மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லையான்னு இப்படி செக் பண்ணுவீங்க அதுக்கு தான் டெம்பரேச்சர் ப்ரூஃப் இருக்குது ஸோ இதில் டெம்பரேச்சர் காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ரைட்டா இதுக்கடுத்தது ஸ்டீம் இந்த ஸ்டீம் வந்து நீங்கள் கீழே இருந்து கொடுக்கலாம் சரியா டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் சரியா டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் அதே போல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்க்காக நமக்கு வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் சரிங்களா டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அதுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் இந்த கீழே இருக்கிறது இன்கேஸ் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை எடுத்து இதிலேருந்து தான் நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபில்ட்ரேஷன் அது இதுன்னு இருக்குல்ல டிஸ்டிலேஷன் சென்ட்ரிஃபியூஜிங் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு மொத்த மீடியம் ப்ளஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் நம்ம என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் தேவையோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் உள்ள வளர்ந்துருக்கும் சரியா உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யார் அந்த பாக்டீரியா எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஃபெர்மெண்டேஷன் மூலமாக அதுக்கு தேவையான சுச்சுவேஷன் நாம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த அதுக்காக தான் இந்த பயோரியாக்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இப்போது ஸ்பார்ஜர் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் அதை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் ப்ரோவ் இந்த இடத்துல பிஹெச் ப்ரோவ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிஹெச்சை நாம் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் சரியா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஐசியூவில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே ஒயர்லாம் போட்டு வச்சுருப்பீங்க எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஹார்ட் பீட்டு அவங்க ப்ரெஷரு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பல்ஸ் ரேட்டு அவங்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ஒரு தடவைக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தடவை வந்து அவங்க ப்ரீத்திங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான மெஷர்மெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அங்கங்கே அப்படியே டிவி ஸ்க்ரீனில் மானிட்டரில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்துக்கீங்களா சரியா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை இப்படியே மெஷர் பண்ணுறோம் உள்ளுக்கு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுதா ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் கரெக்டாக இருக்குதா பிஹெச் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்கேஸ் இதெல்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியில் இருந்து சப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ அதே போல் உள்ள ப்ரெஷர் ஏஜ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதிகமாகுதா கம்மியாகுதா இன்கேஸ் இது ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல இந்த ப்ரெஷர் கேஜில் நாம் ப்ரெஷர் பார்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு ப்ரெஷர் வந்ததுக்கப்புறம் நாம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எடுத்து சிலிண்டரில் அடைச்சி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ பயோகேஸ் பிளான்ட் பொறுத்த வரல இந்த ப்ரெஷர் கேஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியா க்ரோத் நடக்கும் போதும் உள்ளே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படி மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா தான் அந்த பேக்டீரியா என்னுடைய வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பேக்டீரியாவை வளர்க்கணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு வெசலில் போட்டு வளர்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கண்டாமினேஷன் ஆகும் கண்டாமினேஷனாக என்ன அர்த்தம் வேறு ஏதாவது பேக்டீரியா உள்ள வளர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு தேவையான பேக்டீரியா கூட ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருந்து எடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அஜிடேட்டர் மட்டும்தான் வித்தியாசம் சரிங்களா அஜிடேட்டர் மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ஸோ இந்த 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 ப்ராசஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் இந்த இது வித் த ஸ்டிரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா வித் த ஸ்டிரர் அப்படின்பாங்க ஸோ இதில் ஸ்டிரர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இதில் ஸ்டிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரைட்டா மற்றபடி வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பொறுத்த வரல ரெண்டுத்துக்குமே சேர்ந்து தான் மற்றபடி டயக்ராம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் சம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சி புக்கை வந்து நான் இங்கே வச்சு பார்த்துருக்கோம் சரியா சரி இதுக்குள்ளே வந்து எப்படி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறதால மேக்ஸிமம் நம்ம பேசிட்டோம் இருந்தாலும் நாம் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் வித் விட்டுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா வில் சீ தட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெசல் செலக்ஷன் டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் நாம் இந்த பயோ ரியாக்டரை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த ப்ராடக்டை நமக்கு தேவையோ அந்த ப்ராடக்டுக்கு தகுந்த மாதிரியாக நாம் இந்த
இந்த சூட்டபிள் சப்ஸ்டேட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் அடிஷன் ஆஃப் தட் ஆர்கானிசமை சேர்த்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்குபேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்குபேஷன் இன்குபேஷன் ஆனது ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுகிறோம்ல பிஹெச் ஆக்சிஜனு அஜிட்டேஷனு டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸு ப்ரெஷர் மெயின்டெனன்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஆப்டிமம் லெவலில் நாம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இன்குபேஷன் அதுக்கப்புறம் வித்ட்ராவல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா வித்ட்ராவல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கீவேர்ட்ஸ் ஃபார் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன் பயோரியாக்டர் பயோரியாக்டர் நீங்கள் எழுதும்போது இது எல்லாத்தையுமே கீவேர்ட்ஸாக பயன்படுத்தி நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதி விட்டுறலாம் சரியா தமிழ்லேயும் நீங்கள் இதை அழகாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் வெசல் சரிங்களா எந்த கலனை நீங்கள் தேர்ந்தெடு தேர்வு செய்ய வேண்டும் சரியா அது வந்து எந்த பொருளை நீங்கள் உற்பத்தி செய்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்தார் போல் அந்த கலன் ஆனது மாறுபடுகிறது ரைட்டா அதே போல் நீங்கள் தளப்பொருள் அப்படிம்பாங்க சப்ஸ்டேட்டுக்கு தமிழில் தளப்பொருள் அப்படிம்பாங்க சரியா தகுதியான தளப்பொருட்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும் அதே போல் ஆர்கானிசம் எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிரை நீங்கள் உள்ளே சேர்க்கிறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸு அடுத்தது இன்குபேஷன் தெளிவான தகுந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் வந்து உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்குபேஷன் அடுத்து வித்ட்ராவல் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸு கிடைக்கப்பட்ட பொருட்களை நாம் வெளியில் எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வித்ட்ராவல் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ இந்த சென்டென்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்ட் இந்த வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கீ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பயோரியாக்டர்ஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்